ഹായ് ഓൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളതാണ് പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് കൺവേർട്ടിങ് സിംഗിൾ എൻട്രി ഇൻ ടു ഡബിൾ എൻട്രി ഇന്നലത്തെ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് കൺവേർഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പ്രകാരം സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രകാരം രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് നമുക്ക് കാണാം ഒന്നാമത്തെ രീതി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് മെത്തേഡും രണ്ടാമത്തെ രീതി കൺവേർഷൻ മെത്തേഡുമാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് നോക്കി കൺവേർഷൻ മെത്തേഡ് എന്താണെന്നും പറഞ്ഞു കൺവേർഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺവേർട്ടിങ് സിംഗിൾ എൻട്രി ഇൻ ടു ഡബിൾ എൻട്രി നമ്മൾ ഡ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിൽ നിന്നും ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിലോട്ട് മാറ്റുന്ന കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് കൺവേർട്ടിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൺവേർട്ടിങ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ നിന്നും ഡബിൾ എൻട്രിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ നിന്നും ഡബിൾ എൻട്രിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് കൺവേർട്ടിങ് സിംഗിൾ എൻട്രി ഇൻ ടു ഡബിൾ എൻട്രി സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിൽ നിന്നും ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുക എന്നുള്ള അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സിംഗിൾ എൻട്രി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഓൺലി ടു അക്കൗണ്ട്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ക്യാഷ് ബുക്കും അതേപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടും ഡബിൾ എൻട്രിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിയൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ നിന്നും ഡബിൾ എൻട്രിയിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ട്സൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡബിൾ എൻട്രിയിലോട്ട് മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡബിൾ എൻട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ റൂൾസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമ്മൾ ഡബിൾ എൻട്രിയിൽ റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സിമ്പിൾ സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അയാൾക്ക് എന്താണോ തോന്നുന്നത് എന്താണോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമേ അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിംഗിൾ എൻട്രി ട്രാൻ ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിൽ നിന്നും ഡബിൾ എൻട്രിയിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ചില പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനുണ്ട് ആ പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിങ് സിംഗിൾ എൻട്രി ഇൻ ടു ഡബിൾ എൻട്രി സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ നിന്നും ഡബിൾ എൻട്രിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് the following procedures may be adopted to convert single entry into double entry namal single entry il ninnum double entry lotu maaranengil convert cheyanengil namal chela procedures namal follow cheyanam aa namal follow cheyanda procedures aanu thaaye koduthirikkunnathu namukku ore onnum detailed aayittu nokkam onnamathathu prepare an opening statement of affairs to find out opening capital nammal uh, ippu nikkunnathu nammal ippu edu books of uh, system of bookkeeping aan follow cheynathu single entry system of bookkeeping aanu nammal follow cheynathu appo aa single entry ne namukku double entry lotu convert cheyanam adinu vendiittu first aayittu nammal cheyyendathu prepare an opening statement of affairs to find out opening capital സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലും തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് ഓപ്പണിംഗ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാണുക സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് ക്ലോസിംഗ് വെച്ചിട്ട് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ നിന്നും ഡബിൾ എൻട്രിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ആ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക്
ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ മെയിനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആണ് ക്യാഷ് ബുക്കും പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടും അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് അയാൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഒന്നും അയാൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്താണോ അത് മാത്രമേ അയാൾ ആ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാഷ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണോ അത് മാത്രമേ അയാൾ അതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ ഓർഗനൈസേഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അയാൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ നിന്നും ഡബിൾ എൻട്രിയിലോട്ട് മാറുകയാണ് ഡബിൾ എൻട്രി നമ്മൾ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്തൊക്കെ ക്യാഷ് ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എത്രത്തോളം പോസിബിൾ ആണോ ആ പോസിബിൾ ആകുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ക്യാഷ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ക്യാഷ് ബുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും കാണുക ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രൊസീജിയർ ഒന്നാമത്തെ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുശേഷം ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ക്യാഷ് ബുക്കിലെ എല്ലാ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് In order to prepare final account, some figures like credit sales, credit purchases, credit paid to creditors, cash paid to creditors, bills payable issued to creditors, opening and closing balance of creditors, opening and closing balance of debtors, cash received from debtors, bills received and received etc. are required. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ അയാൾ ഒരു ഓണറ് രണ്ട് അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ക്യാഷ് ബുക്കും അതേപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടും എത്ര എന്തൊക്കെ ക്യാഷ് ചിലവായിട്ടുണ്ട് എത്ര ക്യാഷ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമേ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ എത്ര ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എത്ര ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ കാര്യം മാത്രമേ ഈ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെ വേണം ഒരുപാട് ഫിഗേഴ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എത്ര ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എത്ര ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എത്ര റിട്ടേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് എത്ര കിട്ടാനുണ്ട് അവർ ബിൽസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ബിൽസ് റിസീവബിൾ എത്രയാണ് ബിൽസ് പേയബിൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബിൽസ് പേയബിൾ എത്രയാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്താണ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്താണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്താണ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്താണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്ര ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്തു എത്ര ബിൽസ് റിസീവ് റിസീവ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് അറിയണം ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ ഫിഗേഴ്സ് ഒന്നും എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിൽ രണ്ട് കാര്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ക്യാഷ് ബുക്കും അതേപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ നിന്നും ഡബിൾ എൻട്രിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഡബിൾ എൻട്രിയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസും അതേപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അസർട്ടൈൻ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ റിക്വേർഡ് ദീസ് ഫിഗേഴ്സ് മേ ബി മിസ്സിംഗ് സച്ച് മിസ്സിംഗ് ഫിഗേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി അസർട്ടൈൻ ഇൻ ദ ഫോളോവിങ് മാനർ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ മിസ് മിസ്സിങ് ഫിഗേഴ്സ് അതായത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ബിൽസ് റെസ്യൂബൾ എമൗണ്ട് ബിൽസ് പേയബിൾ എമൗണ്ട് ഈ എമൗണ്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് താഴെ പറയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക
നെക്സ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ആ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വഴി അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എമൗണ്ടും ക്ലോസിംഗ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എമൗണ്ടും ക്യാഷ് എത്ര പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര പർച്ചേസ് ക്യാഷ് സോറി ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് എത്ര ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വഴി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ പ്രിപ്പയർ ബിൽസ് റിസീവബൾ അക്കൗണ്ട് ബിൽസ് റിസീവൽ റിസീവബൾ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ബിൽസ് റിസീവൽ എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് ഈ നാല് അക്കൗണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് മുകളിൽ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത്രയും ഫിഗേഴ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രൊസീജിയർ ഒന്നാമത്തെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടാമത് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക മൂന്നാമത് നമ്മൾക്ക് കുറേ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എമൗണ്ട് ബിൽസ് റെസ്യൂബിൾ ബിൽസ് പേയബിൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്രയതിൻ്റെ എമൗണ്ട് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാം നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ആഫ്റ്റർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ എബോ അക്കൗണ്ട്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് നമ്മൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഈ ഇത്രയും അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിൻ്റെ ബേസിൽ ടോട്ടൽ സെയിൽസും അതേപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ പർച്ചേസും കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് നാലാമത്തെ പ്രൊസീജിയർ ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ തിയറി മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പ്രോബ്ലം ഇന്ന് പറയുന്നില്ല പ്രോബ്ലം നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് തിയറി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മാത്രമേ തിയറി ആയിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നാലാമത്തെ പ്രൊസീ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാണുക അതിനുശേഷം ക്യാഷ് ബുക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മിസ്സിംഗ് ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ അക്കൗണ്ട്സ് വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടോട്ടൽ സെയിൽസും ടോട്ടൽ പർച്ചേസും നമ്മൾ കാണാം അതിനുശേഷം അഞ്ചാമത്തെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഫർ ദ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആൻഡ് ഒബ്ടൈൻ ഇൻഫോർമേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ടാമത്തെ പ്രൊസീജിയറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നിന്നും നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഫുൾ എന്ത് ചെയ്യുക കളക്റ്റ് ചെയ്യുക റെഫർ ചെയ്യുക നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സിനെയാണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്താണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്താണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ റിയ നോമിനൽ അക്കൗണ്ടാണ് പറയുന്നത് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സും വരുന്ന അക്കൗണ്ടിനെയാണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിലെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓൾ ഇൻകംസ് ആർ സോറി ഓൾ എക്സ്പെൻസ് ആർ ഡെബിറ്റഡ് ആൻഡ് ഓൾ ഇൻകംസ് ആർ ക്രെഡിറ്റഡ് ഇതാണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ റൂൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എല്ലാ ഇൻകംസും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ജേണൽ എൻ്റർ ചെയ്താൽ റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അക്റ്റഡ് ടു ക്യാഷ്
ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസ് വെച്ചിട്ട് ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ വെച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ദ അരിതമെറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ട്സ് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ അരിതമെറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആറാമത്തെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഏഴാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഡിപ്രീസിയേഷന് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകം റെസീവ്ഡിന് അഡ്വാൻസ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് എക്സെട്ര ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ആൻഡ് മേക്ക് നിക്ക് നെസസറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് നമുക്ക് താഴെ ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എവിടെയാണോ നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യുക എത്ര നമുക്ക് ലെസ് ചെയ്യാണ്ടായിരിക്കും ഡിപ്രീസിയേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ലെസ് ചെയ്യാണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് പ്രൊവിഷനൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അറ്റ് ലാസ്റ്റ് എട്ടാമത്തെ പ്രൊസീജിയാണ് പ്രൊസീജിയറാണ് പ്രിപ്പയർ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇൻ ദ യൂഷ്യൽ മാനർ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഡബിൾ എൻട്രിയിൽ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ലോസ് അക്കൗണ്ടും സോറി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആദ്യം വരെ ആദ്യം ചെയ്യുക പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് കൺവേർഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ നിന്നും ഡബിൾ എൻട്രിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ക്യാഷ് ബുക്കും അതേപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടും പിന്നെ അതിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ നിന്നും ഡബിൾ എൻട്രിയിലോട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ നിന്നും ഒരു ഡബിൾ എൻട്രിയിലോട്ട് മാറുക അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിൽ എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വഴിയാണ് നമ്മൾ മാറുക ഒന്നാമത്തെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാണുക അതിനുശേഷം ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചില ഒരുപാട് മിസ്സിംഗ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പർച്ചേസ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ബിൽസ് റെസീവബിൾ ബിൽസ് പേയബിൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ചില അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുക അതിനുശേഷം ടോട്ടൽ സെയിൽസും ടോട്ടൽ പർച്ചേസും അസെർട്ടൈൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നിന്നും നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കൺവേർഷൻ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും തരിക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ചില മിസ്സിംഗ് ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളോട് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് കാണാൻ പറയും അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരുപാട് എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഡെപ്റ്റേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുക അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് കാണുക അതേപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് കാണുക അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ കാണുക അങ്ങനെ ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ബാലൻസ് ഷീറ്റൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ നെക്സ്റ